എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ പറയാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്താശക്തി കുറവാണ് എന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല വേണ്ട കാര്യം വേണ്ട സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം ആ കഴിവ് പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യവും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഐ ക്യു ടെസ്റ്റിനുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മുൻ വിധികൾ പാടില്ല ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് വളരെ നിസ്സാരമായി പരിഹരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ആനയെ എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കയറ്റാം ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതിനൽപ്പം സമയം തരികയാണ് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഉത്തരം കേൾക്കുമ്പോൾ മുൻവിധി പാടില്ല കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ കാരണം ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ നിസ്സാരമായി പരിഹരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ എന്നതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുക ആനയെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജ് അടയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ആനയെ കയറ്റുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടുകയായിരിക്കും എന്നറിയാം എന്നാൽ ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ദേഷ്യം മാറും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻ അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതായത് മുൻപുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണോ അടുത്ത പ്രശ്നത്തെ നിങ്ങൾ നേരിടുന്നത് എന്നതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് എങ്ങനെ ഒരു ജിറാഫിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റാം സമയം ആരംഭിക്കുകയാണ് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഉത്തരം ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുക ജിറാഫിനെ അതിൽ കയറ്റുക ഫ്രിഡ്ജ് അടയ്ക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ ഉത്തരമാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മുൻ അനുഭവങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണോ അതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രശ്നത്തെ തരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നതായിരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുക ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ആനയെ എടുത്ത് മാറ്റുക ജിറാഫിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റുക ഫ്രിഡ്ജ് അടയ്ക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വീണ്ടും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് വീണ്ടും ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് വെറുതെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല തീർച്ചയായും ഇത് വളരെ പേര് കാണുന്നതാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നെറ്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിലവാരമുള്ള ഒരു ക്രമം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹമാണല്ലോ സിംഹം ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തങ്ങളെ ഇതുപോലെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ നമ്മൾക്കിതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സിംഹരാജൻ കാട്ടിലൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാ ജീവികളും സിംഹരാജൻ്റെ മുൻപിൽ മീറ്റിങ്ങിന് ഹാജരാവണം അപ്പോൾ എല്ലാ കാട്ടിലെല്ലാം വാർത്ത കൊടുത്തു കാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം സിംഹരാജൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിന് പറഞ്ഞ സമയത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഹാജരായി പക്ഷേ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഹാജർ നില പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു മൃഗം മാത്രം ഹാജരായിട്ടില്ല മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ടില്ല അത് ആരായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമയം ആരംഭിക്കുകയാണ് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം മീറ്റിങ്ങിന് വരാതിരുന്ന മൃഗം ജിറാഫാണ് ജിറാഫിനെ നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിനകത്താണ് ജിറാഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിറാഫിന് സിംഹരാജൻ വിളിച്ച മീറ്റിങ്ങിൽ വരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ട് ഫ്ര
എന്തിനാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മുമ്പുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുൻപ് നടന്ന അനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതേ കാര്യം തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ശരിയായ ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണും എന്നാൽ ശരിയായ ഉത്തരം കിട്ടാത്തവർ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മുൻപ് നടന്ന അനുഭവങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം അടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്യാൻ കാരണം അനുഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു കാര്യവും നമ്മളെ ഇത്രയധികം ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മുൻ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു കൊടുങ്കാട്ടിൽ വലിയൊരു നദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നദിയുടെ കരയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ആ നദി കടന്നേ മതിയാവൂ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആ നദി കടന്നേ മതിയാവൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി നീന്താൻ അറിയാം വലിയൊരു നദിയാണെങ്കിലും വലിയ ഒഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് സുഖമായിട്ട് നീന്തി പോകാം പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നദിയിൽ മുഴുവൻ മുതലകളാണ് നദിയിൽ കാല് കുത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുതലകൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചേക്കാം അതുപോലെ നിറയെ മുതലകളുള്ള ഒരു പുഴയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു വള്ളമോ ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ചങ്ങാടത്തിൽ പോയാൽ പോലും മുതലകൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ നദി കടന്നേ മതിയാവൂ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ നദി നീന്തി കടക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം സമയം ആരംഭിക്കുകയാണ് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഉത്തരം ഇതാണ് ആ നദി സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് നീന്താൻ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ നീന്തി പൊക്കോളുക അതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും മുതലകൾ നമ്മളെ പിടിച്ച് തിന്നില്ലേ എന്ന് മുതലകളെല്ലാം മീറ്റിങ്ങിന് പോയിരിക്കുകയാണ് സിംഹരാജൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിന് പോയിരിക്കുകയാണ് മുതലകളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ അത് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മുതലകളൊന്നും നദിയിലില്ല അവർ മീറ്റിങ്ങിന് പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പുഴ നീന്തി കിടക്കാം വീണ്ടും മുൻ അനുഭവങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പരീക്ഷിച്ചത് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മൂന്ന് വാതിലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് വാതിലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പ്രവേശിച്ചേ മതിയാവൂ ഈ മൂന്ന് വാതിലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ വധിക്കപ്പെടും അതുറപ്പാണ് അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാതിലിനുള്ളിലേക്ക് കയറുക നിങ്ങൾ കയറുന്നത് ഏത് മുറിയിലേക്കാണോ ആ മുറിയിൽ നിങ്ങളെ വധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അതാണ് ഉപാധി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ വാതിലിനുള്ളിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു പേര് കേട്ട കൊലയാളിയാണുള്ളത് അയാൾ മുന്നൂറോളം വ്യക്തികളെ വളരെ ക്രൂരമായി ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ വാതിലിനുള്ളിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ആണ് അത് നിങ്ങളെ മരവിപ്പിച്ച് കളയും അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത്തെ വാതിലിനുള്ളിലാകട്ടെ തീ ആണുള്ളത് വളരെ ചൂടുള്ള തീ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാതിലുകളും അപകടം നിറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ വാതിലുകളിൽ ഏതിലെങ്കിലും കയറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടും എന്തായാലും മരണമുറപ്പാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുവാനായി ഏത് വാതിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സമയം ആരംഭിക്കുകയാണ് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം ഉത്തരം ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയേ നിങ്ങൾക്ക് നിർവാഹമുള്ളൂ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ നിറഞ്ഞ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറിയാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ തണുത്ത് മരവിച്ച് വധിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആ വാതിൽ ആ മുറി തെറ്റാണ് അതിൽ കയറിയാലും നിങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടും ഉള്ളിൽ തീയുള്ള മുറിയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ പൊള്ളി മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആ മുറിയിലേക്ക് കയറിയാലും നിങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ കഥക് തുറന്ന് ആ മുറിയിലേക്ക് കയറുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മുന്നൂറോളം വ്യക്തികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് ആ മുറിക്കുള്ളിൽ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നത് സാമാന്യം നമുക്കറിയാം ഒരു അസ്ഥികൂടത്തെ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുവാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മുറിയിൽ കയറി എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വാതിൽ തുറന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഉത്തരം